வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் நைன்த்துக்கு சாப்டர் ஒன்ல இருக்கிற பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ இதுல சாப்டர் ஒன் வந்து மேட்டர் இன் அவர் சரௌண்டிங்ஸ் ஸோ இந்த சாப்டர்ல நம்ம இப்ப இந்த லிக்யூட் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன அதாவது மேட்டர்ல வந்து இந்த லிக்யூட் ஸ்டேட் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மேட்டர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதோட அந்த ஸ்டேட் ரிலேட்டடான ஆக்டிவிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டென்ல நமக்கு கொடுத்துருக்கு ஆனது மூவ் ஆகும் அந்த பார்ட்டிக்கல் நடுவில் வந்து கேப் நிறைய இருக்கும் அந்த பார்ட்டிக்கல் இருக்கக்கூடிய கேப்பை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேட்ரை ஸ்டாலிட் ஸ்டேட் லிக்யூட் ஸ்டேட் கேஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கிறோம் இப்படின்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா சரி இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேட்ரோட சாலிட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் மேட்ரோட லிக்யூட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆக்டிவிட்டி ஒன் பாயிண்ட் டென் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு பீக்கர் எடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு நாலு பீக்கர் நாலு டம்ளர் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் அளவு நம்ம வந்து லிக்யூட்லாம் எடுக்க போகிறோம் எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டி எம்எல் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வாட்டர் ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டி எம்எல் வாட்டர் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது ஃபிஃப்டி எம்எல் வந்து குக்கிங் ஆயில் ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டி எம்எல் இது வந்து வாட்டரு இது வந்து குக்கிங் ஆயில் ஓகே குக்கிங் ஆயில் சி ஓன் மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது இது தேர்டு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மில்க்கு ஓகே ஸோ ஃபோர்த் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூஸ் ஏதோ ஒரு ஜூஸ் ஓகேவா ஸோ இப்படி நம்ம நாலு டம்ளர்லையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்துலேயுமே ஃபிஃப்டி எம்எல் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாம் ஒரே அளவாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல அப்படின்னா அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டி எம்எல் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் எனி ஒன் லிக்யூட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் கண்டெய்னர் ஒன் பை ஒன் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபிஃப்டி எம்எல் லிக்யூடையும் நம்ம இன்னொரு கண்டெய்னர்ல டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் ஓகேவா சோ இன்னொரு கண்டெய்னர்ல நம்ம மாத்த போறோம் வாட்டர் பிப்டி எம்எல்ல இன்னொரு கண்டெய்னர்லயும் அதே மாதிரி ஆயில் மில்க் ஜூஸ் இதெல்லாம் வந்து டிஃபரெண்டா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இன்னொரு கண்டெய்னர்ல மாத்த போறோம் மாத்திரத வச்சு நமக்கு வந்து சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டஸ் த வால்யூம் ரிமைனிங் த சேம் இந்த நம்ம எடுத்துக்கிட்ட லிக்யூடோட வால்யூம் எல்லாமே சேமா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டஸ் த ஷேப் ஆஃப் த லிக்யூட் ரிமைனிங் த சேம் அந்த லிக்யூடோட ஷேப்பும் வந்து நமக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது வென் யூ போர் த லிக்யூட் ஃப்ரம் ஒன் கண்டெய்னர் இன் டு அனதர் டஸ் இட் ஃப்ளோ ஈஸிலி அப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட லிக்யூடை ஒரு கண்டெய்னர்லேருந்து இன்னொரு கண்டெய்னரில் மாற்றும் பொழுது அது உங்களுக்கு ஈஸியாக மாற்ற முடியுதா ஒரு கண்டெய்னர் இன்னொரு கண்டெய்னருக்கு நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் பொழுது நம்மளால வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் பொழுது ஈஸியாக நம்மளால பண்ண முடியுதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் திஸ் லிக்யூட் ஆர் ஸ்பிளிட் ஆன் த ஃப்ளோர் ஸோ அப்போ நீங்கள் எப்படி மாத்திரீங்க சப்போஸ் லிக்யூட் வந்து கீழே வந்து சிந்திடுச்சு ஃப்ளோரில் வந்து செதறிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்பிளிட் ஆகிறதுனா செதறது சிந்துறது ஓகேவா ஸோ நம்ம மாற்றும் பொழுது சிந்திடுச்சு அப்படின்னா என்னவாகும் லிக்யூட் எப்படி மாறும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷினை வச்சு தான் ஒரு லிக்யூடுக்கு நம்ம என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேவா சிம்பிளான ஆக்டிவிட்டி தான் நம்ம செய்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணி நம்ம சொன்னாலே போதும் இது சாதாரண பேசிக்கான விஷயம்தான் சரியா ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி மாறும் அப்படிங்கிறத நம்ம அப்சர்வேஷன்லேருந்து சொல்ல போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் லிக்யூட் ஹாவ் நோ ஃபிக்ஸ்டு சேவ் பட் ஹாவ் த ஃபிக்ஸ்டு வால்யூம் சரி இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட லிக்யூடை பாருங்கள் நம்ம வந்து கண்டெய்னரில் மாற்றிட்டோம் இது வந்து வாட்டர் நம்ம ஃபிஃப்டி எம்எல் வாட்டர் முடி எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா ஒரு பீக்கரில் அதை வந்து வாட்டரை ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் நம்ம மாற்றிருக்கோம் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயில் ஆயிலை வந்து பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் ஆயில் ஊற்றி வைக்கணும்னா அந்த ஒரு
இல்லை இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் ஆஃப் த கண்டெய்னர் ஒவ்வொரு கண்டெய்னரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது ஓகே ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூட் ஹவ் நோ ஃபிக்ஸ்டு ஷேப் அப்போ லிக்யூடுக்கு அப்படின்னு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஷேப் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்ம ஒரு டம்ளரில் வச்சுருந்த லிக்யூடு அப்படியே அதே மாதிரி ஷேப்பில் பாட்டிலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இருக்காது ஓகே ஸோ அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஷேப் கிடையாது ஓகேவா ஸோ ஆயில் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டம்ளரில் வச்சுருந்தோம் ஒரு பீக்கரில் வச்சுருந்தோம் இப்போ நம்ம பீக்கர்லேயே வச்சுருக்கோம் பாட்டிலில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ பாட்டிலில் வச்சுருக்கும் போது பாருங்கள் ஷேப் அதோட ஷேப் மாறுது கீழே வந்து இந்த இடம் இந்த இடம் வந்து ஒரே மாதிரி ஷேப்பில் இருக்குது மேலே போக போக சின்னதாக மாறிடுச்சு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூடுக்கு ஒரு ஷேப் அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு ஷேப் கிடையாது அதே மாதிரி பட் ஹேவ் அ ஃபிக்ஸ்டு வால்யூம் ஷேப் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்காது பட் வால்யூம் நமக்கு மாறாது வால்யூம்னால் என்ன அங்கே எப்படி நம்ம ஃபிஃப்டி எம்எல் எடுத்தோமோ அதே அளவு அதே வாட்டர் தான் நம்ம எந்த பாட்டில்லையும் எடுக்கிறோம் ஓகேவா அதே வாட்டர் தான் நம்ம இந்த பாட்டிலையும் ஊற்றுறோம் ஊற்றும்போது நமக்கு வந்து வால்யூம் மாறிடுதா இல்லை ஸோ அப்போ நமக்கு வால்யூம் மாறாது வால்யூம் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் டம்ளரில் ஊற்றும் பொழுது ஃபிஃப்டி எம்எல் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அளவோ அதே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து பாட்டிலில் வாங்கும் பொழுது அதே <laughs> அது எப்போ அப்படி மா எப்படி மா மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த கண்டெய்னரை எடுத்துக்கிறோமோ அதை பொறுத்து அந்த ஷேப்பை வந்து அது மாற்றிக்குது ஓகேவா பாட்டிலில் எடுத்துக்கும் பொழுது அதனுடைய ஷேப் மாறுது மில்க்க இதே வந்து டம்ளரில் எடுத்துனீங்க அப்படின்னா அதோட ஷேப் மாறும் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற கண்டெய்னரில் பொறுத்து அதனுடைய ஷேப் மாறுதே தவிர அதுக்குன்னு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஷேப் கிடையாது ஆனால் வால்யூம் மாறாது நீங்கள் எந்த கண்டெய்னரில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்க்கை ஊற்றினாலும் அதே அளவு தான் இருக்கும் ஓகேவா சரி வாட் ஹேப்பன் வென் இட் தஸ் லிக்யூட் ஆர் ஸ்ப்ளிட் ஆன் த ஃப்ளோர் சரி நம்ம ஆண்டில் ஒரு கொஷின் கூட சொன்னோம் இல்லையா அப்போ நம்ம ஊற்றும் போது தரையில் சிந்திருச்சு அப்படின்னா என்னவாகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த படத்தில் பாருங்கள் தரையில் சிந்திருச்சுன்னா சிந்தின அந்த வாட்ரோ இல்லை மில்க்கோ என்னவாகும் அப்படியே அதே இடத்துல அதே பொஷனில் நிற்குமா இருக்காது ஸோ லிக்யூட் ஃப்ளோ அண்ட் சேஞ்ச் ஷேம் லிக்யூட் என்னவாகும் நம்ம டம்ளர் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆனது இந்த இடத்துல தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதே இடத்துல இருக்காது நமக்கு என்னவாகும் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு என்னவாகும் அது அப்படியே வந்து பரவும் டிஃப்யூஷன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி மாறும் ஸோ லிக்யூட் ஃப்ளோ ஆன் சேஞ்ச் ஷேப் லிக்யூட் வந்து ஃப்ளோ ஆகி நமக்கு என்னவாகுது அதோட ஷேப்பை வந்து மாற்றும் ஓகே ஸோ தமிழில் இருக்கும்போது இருக்கிற ஷேப்பில் ஃப்ளோரில் ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுச்சுன்னா இருக்காது ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக என்ன ஆகும் நமக்கு அது எவ்வளோ வால்யூம் நம்ம எடுத்தோமோ அதை பொறுத்து ஃப்ளோரில் வந்து அது அப்படியே ஸ்ப்ளிட் ஆகும் ஃப்ளோ ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த யார் நாட் ரிஜிட் அதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகிறது மூலமாக நம்ம எடுத்துக்கிட்ட லிக்யூட் ஃப்ளோ ஆகிறது மூலமாக அது வந்து ரிஜிட் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஓகேவா ரிஜிட்னால் என்ன நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மெட்டீரியல் அப்படின்னு தானே அர்த்தம் ஓகேவா நம்ம சாலிட் படிக்கும்போது படிச்சுருப்போம் ரிஜிட் அப்படின்னா என்னென்னு ஓகே ஸோ ரிஜிட் அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மெட்டீரியல் இது வந்து லிக்யூட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரிஜிட் பாடி கிடையாது திஸ் நாட் ரிஜிட் பட் கேன் பி கால்ட் ஃப்ளூட் அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படி ஸ்ட்ராங்கானது இல்லைனா அதோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூடு ஃப்ளூட்னா திரவம்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அதாவது நமக்கு ஈஸியா ஃப்ளோ ஆகக்கூடியது அதனால ஃப்ளூட்னு சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ அப்ப ஈஸியா ஃப்ளோ ஆகக்கூடியது அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம் அத ஃப்ளூட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா அப்ப இது லிக்யூடுங்கிறது ரிஜிட் பாடி கிடையாது அது வந்து ஃப்ளூட் ஓகேவா சரி சாலிட் அண்ட் லிக்யூட் கேன் டிஃபியூஸ் இன்டு லிக்யூட்ஸ் சரி இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் என்னது சாலிடும் லிக்யூட்ஸும் டிஃப்யூஸ் இன்டு லிக்யூட்ஸ் லிக்யூட்ஸில் டிஃப்யூஸ் ஆகும் அது என்ன சாலிடும் லிக்யூடும் லிக்யூடில் டிஃப்யூஸ் ஆகிறது அப்படின்னு டிஃப்யூஸ் ஆகிறதுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பரவறது கரையிறது இந்த மாதிரி நம்ம இடத்த பொறுத்து நமக்கு வந்து அர்த்தம் மாறும் ஓகேவா டிஃப்யூஷன் அப்படின்னா பரவுதல் இல்லைனா விரவுதல் இல்லைன்னா நம்ம வந்து கரைஞ்சு போகிறது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி செத்துக்கலாம் சரி சாலிடும் லிக்யூடும் லிக்யூடில் டிஃப்யூஷன் ஆகுமா அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீ
கரைஞ்சி போயிடுதா ஓகேவா சுகர் வந்து டீல போட்டு குடிக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது மில்க்கில் போட்டு நம்ம குடிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகுது அந்த சுகர் அப்படியே இருக்குதா இல்லை கரைஞ்சிடுது டிஃப்யூஷன் ஆகிடுது டிஃப்யூஷன் ஆகுது நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதோட டேஸ்ட் நம்ம தெரியும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி அதனுடைய ஷேப் வந்து அந்த வாட்டருக்குள்ளே இருக்காது இல்லையா ஸோ அப்போ நமக்கு சாலிட் வந்து லிக்யூடில் டிஃப்யூஷன் ஆகுது ஓகேவா சரி லிக்யூட்ஸ் லிக்யூட்ல எப்படி டிஃப்யூஷன் ஆகும் மில்க்கும் வாட்டரும் பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மில்க்கும் வாட்டரும் மில்க்குங்கிறது நமக்கு என்னது அதுவும் லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய மேட்டர் தான் ஓகேவா வாட்டருங்கிறது நமக்கு என்னது லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய மேட்டர் தான் இப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்மளால் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அதை மிக்ஸ் பண்ணி கரைக்க முடியும் டிஃப்யூஷன் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அப்போ லிக்யூடும் என்னவாகுது லிக்யூடில் டிஃப்யூஷன் ஆகுது ஓகேவா ஃப்ரூட் ஜூஸ் ஃப்ரூட்டோட எசன்ஸ் தானே நம்ம அதை எடுக்கிறோம் ஜூஸாக ஓகேவா அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்னவாகும் அதில் வந்து என்ன கரைஞ்சிருக்கு லிக்யூட் கரைஞ்சிருக்குது ஓகே ஸோ அதில் சக்கரை போட்டோம் உப்பு போட்டோம் சால்ட் போட்டோம் அப்படின்னா என்னவாகுது அதுவும் கரைஞ்சிருக்குது ஓகே ஸோ இப்படி தான் இதை தான் சொல்கிறாங்க என்னென்னா சாலிடும் லிக்யூடும் கேன் டிஃப்யூஸ் இன்டு லிக்யூட்ஸ் லிக்யூட்ஸ்க்குள்ள டிஃப்யூஷன் ஆக முடியும் ஓகே சரி இது வந்து எல்லா கேஸுக்கும் மேக்சிமம் பொருந்தும் எக்ஸப்ஷன் வந்து ஒரு சில கேஸுக்கு ஓகேவா நல்ல ரிஜிட் ஸ்ட்ராங்கான ரிஜிட் மெட்டீரியலாக இருந்தால் லிக்யூட் டிஃப்யூஷன் ஆகாது ஓகே சரி த கேஸஸ் ஃப்ரம் த அட்மாஸ்பியர் டிஃப்யூஸ் அண்ட் டிசால்வ் இன் வாட்டர் பாருங்க இப்ப நம்ம சாலிடும் லிக்யூடும் தானே நம்ம லிக்யூடுக்குள்ள டிஃப்யூஷன் ஆகும்னு பார்த்தோம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் கூட என்னவாகும் லிக்யூடில் வந்து டிஃப்யூஷன் ஆகுமா ஓகே அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அது அட்மாஸ்பியர் டிஃப்யூஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் எப்போதுமே என்ன இருக்கும் ஏரில் தானே இருக்கும் அட்மாஸ்பியரில் தானே இருக்கும் நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜன் ஓகேவா நைட்ரஜன் இதெல்லாம் என்னவாகுது ஏரில் அட்மாஸ்பியர் ஏரில் நமக்கு இருக்குது அதுதான் நம்ம ப்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா சரி அப்போ நம்ம வந்து என்னவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸ் கூட என்னவாகுது டிசால்வ் இன் வாட்டர் வாட்டருங்கிறது நமக்கு என்ன லிக்யூட் தானே அப்போ வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் லிக்யூடில் டிஃப்யூஷன் ஆகுது டிசால்வ்னா கரையிறது இல்லையா அந்த இடத்த பொறுத்து நான் மாறுன்னு சொல்லியிருக்கேன் எங்களுக்கு ஏற்கனவே இல்லை ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வாட்டரில் வந்து என்ன ஆகுறது டிஃப்யூஷன் ஆகுது கரையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி ஏன் அந்த மாதிரி கரையணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸஸ் எஸ்பெஷலி ஆக்சிஜன் அண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மேக்சிமம் ஓகே பொதுவாக குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஓகேவா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்னவாகுது ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் த சர்வைவல் ஆஃப் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன சொன்னோம் லிவிங் ஆர்கானிசம் எல்லாமே ப்ரீட் பண்ணும் பொழுது என்னவா எடுத்துக்கும் ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடை என்ன பண்ணும் வெளியே விடும் இல்லையா ஸோ அப்போ அக்வாட்டிக் அனிமலான ஃபிஷ்ஷு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலே நமக்கு ஃப்ராக் இதெல்லாமே என்ன தேவை அதுக்கும் என்ன தேவை ஆக்சிஜன் தான் ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு தேவை ஓகே ஸோ அப்போ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ப்ரீத் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அப்போ அதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை அப்போ வாட்டரில் ஆக்சிஜன் எப்படி வரும் ஏரில் அட்மாஸ்பியர் கூடிய வா ஆக்சிஜன் வாட்டரில் எப்படி கரையுது ஸோ அப்போ அட்மாஸ்பியரிக் டிஃப்யூஷன் மூலமாக ஓகேவா அது வந்து வாட்டரில் அப்படியே டிஃப்யூஷன் ஆகுது ஓகே ஸோ அப்படியே டிஃப்யூஷன் ஆகும் பொழுது நமக்கு என்னவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸும் பிளான்ஸும் அதை ப்ரீட் பண்ணுது ஓகே ஸோ பிளா பிளான்ட் போட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணணும்னா என்ன தேவை அதுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு தேவை அப்போ வாட்டர்லேயும் பிளான்ஸ் நிறைய இருக்குது இல்லையா ஸோ வாட்டரிங் பிளான்ஸ் நமக்கு நிறையா படிச்சிருக்கோம் வாட்டருக்குள்ளேயும் நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது அதுவும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணணும் அதுவும் உயிர் வாழணும் அதுக்கும் ஃபுட்டு தேவை ஓகே ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணும் அது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கணும் அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன ஆகணும் வாட்டரில் நமக்கு டிஃப்யூஷன் ஆகணும் ஓகே ஸோ அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வாட்டரில் சாலிடு லிக்யூடு கேஸ் மூணுமே நமக்கு வந்து டிஃப்யூஷன் நடக்கும் ஸோ வாட்டர்லன்னு சொல்கிறதுல லிக்யூடில் டிஃப்யூஷன் நடக்கும் நமக்கு ஓகேவா அப்படியா சரி ஆல் லிவிங் கிரியேச்சர் நீட் டு ப்ரீத் த சர்வைவ எல்லா வா உயிர் இனங்களும் ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை வாழ்கிறதுக்கு ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை நமக்கு அந்த ப்ரீத் பண்ணணும் பண்ணினா தான் அதால் வந்து உயிர் வாழ முடியும் ஓகே
கேஸும் நமக்கு லிக்யூடில் டிஃப்யூஷன் ஆகும் கரையும் இல்லைனா பரவும் இல்லைனா விரவும் ஓகேவா எப்படி வேணாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் இந்த ரேட் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் ஆஃப் லிக்யூட் இஸ் ஹையர் தென் தட் ஆஃப் த சாலிட் ஆனால் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்யூஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி எவ்வளோ ரேட் எவ்வளோ நடந்தது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ வந்து சாலிட் வந்து லிக்யூடில் கரைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ரேட்டை பொறுத்து ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ வந்து நமக்கு ரேட் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் சா லிக்யூடில் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது எவ்வளோ சாலிட் நமக்கு லிக்யூடில் கரைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் திஸ் இஸ் டியூ டு த ஃபேட் தட் இன்ஸ் லிக்யூட் ஸ்டேட் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஃப்ரீலி அண்ட் ஹாவ் கிரேட்டர் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் ஈச் அதர் ஆஸ் கம்பேர் டு பார்ட்டிகல் இன் த சாலிட் இப்போ நம்ம லிக்யூடை பற்றி காமனான ஒரு கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிக்யூட் இருக்கு பார்த்தீங்களா லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய மேட்டர்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம மேட்டரில் தானே படிச்சுட்டு இருக்கோம் சாலிட் ஸ்டேட்டில் பார்த்தோம் இப்போ லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் பார்த்தோம் இப்போ லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய மேட்டர்ஸுக்கு அது இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் ஓகேவா எதை விட சாலிடை விட சாலிடாக கம்பேர் பண்ணும்போது லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல் எல்லா மேட்டரும் என்னவானது பார்ட்டிகளால் ஆனது ஸோ அப்போ பார்ட்டிகல் மூவ் பண்ணோம் இதில் லிக்யூடில் எப்படி மூவ் பண்ணோம் சாலிடை விட ரொம்ப ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ணோம் ஓகே ஸோ ஏன் அண்ட் ஹாவ் கிரேட்டர் ஸ்பேஸ் அது நடுவில் அதிகமான ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ ஓகேவா ஸோ அப்போ லிக்யூட் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு நடுவில் லிக்யூட் பார்ட்டிகளுக்கு நடுவில் அதிகமான ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதனால் அது ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் பிடிவீன் ஈச் அதர் ஆஸ் கம்பேர் டு பார்ட்டிகல் இன் த சாலிட் ஸ்டேட் இதை எதோட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க எதோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமான ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சாலிடோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஓகேவா ஸோ சாலிடோட மாலிக்யூல்ஸ்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக மூவ் ஆக முடியாது ரொம்ப கிட்ட கிட்டக்க இருக்கும் உங்களுக்கு நான் இதுக்கெல்லாம் படம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பாட்டில் என்ன பாருங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூடுக்கு வந்து கொஞ்சம் கேப் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நினைக்கிறேன்